Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwas today. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ദീദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി പുനർജനി യോഗ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പഴയങ്ങാടി ഡെസ്റ്റി മൂന്നാർ ലേഡീസ് ഫാഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സിറ്റി സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആർസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടെക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ സംസ്ഥാനത്ത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് നിലവിലെ സാഹചര്യം ആശങ്ക ഉണർത്തുന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ശങ്കരവൈദ്യത്തിനെതിരെ അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ നിരാഹാര സമരവുമായി രംഗത്ത് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് പയ്യന്നൂർ ചെറുകുന്ന് ശാഖകളിലെ ഡോക്ടർമാർ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനു സമീപം ദേശീയ പാതയോരത്ത് നിരാഹാര സമരം നടത്തി കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിലവിലെ സാഹചര്യം ആശങ്കയുണർത്തുന്നതാണെന്നും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാത്ത ജനങ്ങളുടെ സമീപനം രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നതായും കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് കൃഷിയിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാനൊരുങ്ങി കുണിയനിലെ കർഷകർ കുണിയൻ പുഴയിൽ നിർമ്മിച്ച ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്ത അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു കാർഷിക രംഗത്ത് നിരവധി പദ്ധതികൾ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാറില്ലെന്നും കർഷകർ രാമന്തളി കുന്നരു മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ മോഷണം ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ കുത്തിത്തുറന്ന് പണം കവർന്നു ദേശീയപാതയിലെ കുഴി അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു കവ്വായി കായൽ ടൂറിസത്തിന് വഴിയൊരുക്കി കവ്വായി കാലിക്കടപ്പുറത്തെ ബോട്ട് ടെർമിനൽ ഒരുങ്ങുന്നു ദേശീയ പാതയോരം ഓണക്കുന്ന് മുതൽ പാലത്തര ഭാഗങ്ങളിൽ പാചകവാതക ലോറികൾ അനധികൃതമായി നിർത്തിയൊടുന്നത് പ്രദേശവാസികളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സങ്കരവൈദ്യത്തിനെതിരെ അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ നിരാഹാര സമരം നടത്തി തളിപ്പറമ്പ് പയ്യന്നൂർ ചെറുകുന്ന് ശാഖകളിലെ ഡോക്ടർമാരാണ് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനു സമീപം ദേശീയ പാതയോരത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ നിരാഹാര സമരം നടത്തിയത് കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർക്ക് മോഡേൺ ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അൻപത്തിയെട്ട് തരം സർജറി ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെതിരെയാണ് സമരം നടക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് നടത്തിയാണ് മോഡേൺ ഡോക്ടർമാർ ഈ സർജറികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഒരു വർഷം ആയുർവേദം പഠിച്ചിട്ട് ഇതേ സർജറികൾ ചെയ്താൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കൂടാതെ മോഡേൺ മെഡിസിനെയും ആയുർവേദ മെഡിസിനെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുള്ള സങ്കര ചികിത്സാ രീതികളെയാണ് എതിർക്കുന്നത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ രീതി വേറെയും ആയുർവേദ മെഡിസിൻ രീതി വേറെയുമാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂട്ടിക്കലർത്തി സർജറികൾ നടത്തിയാൽ സർജറിക്ക് ശേഷം ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും ഐ എം എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ഡോക്ടർ ജോസഫ് ബെനവൻ പറഞ്ഞു ഈ സമരം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മെഡിസിൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള അവര് ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സിന് നമ്മുടെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അമ്പത്തിയെട്ട് തരം സർജറികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എതിർക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സർജറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇത് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ സർജറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നം വരും അപ്പം നമ്മൾ മോഡേൺ മെഡിസിനും ആയുർവേദവും കൂടെ കൂട്ടിക്കലർത്തിയുള്ള ഒരു സംയോജിതമായ ഒരു 
മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആയുർവേദം വളരെ നല്ല ഒരു സംവിധാനം തന്നെയാണ് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളതാണ് അത് ആയുർവേദ ആയുർവേദ ആയിട്ട് തന്നെ വളരണം അതേപോലെ മോഡേൺ മെഡിസിനും മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് തന്നെ വളരണം കാരണം ഈ സർജറി ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ സർജറി കഴിഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആയുർവേദത്തിൽ അതിന് നമുക്ക് ഒരു പരിഹാരവും ഇല്ല അപ്പൊ മോഡേൺ മെഡിസിൻ അവിടെ വരണം അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആയുർവേദക്കാർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ കുറച്ച് കാര്യം മാത്രം സർജറി മാത്രം ആയുർവേദം ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ മോഡേൺ മെഡിസിനെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയറിന് പിന്നെ എമർജൻസിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മോഡേൺ മെഡിസിൻ അപ്പൊ ആ ഒരു കൂട്ടിക്കലർപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് പതിനാല് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ വരാൻ പോകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെ കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിവ് നൽകുക എന്നതാണ് ഈ സമരത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഐ എം എ ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നു നിരാഹാര സമരം ഐ എം എ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ഡോക്ടർ ജോസഫ് ബെനവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർ ശ്രീകൃഷ്ണ കിരൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ ഒ ടി രാജേഷ് ഡോക്ടർ ഷീബ ഡോക്ടർ സുധാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാത്ത ജനങ്ങളുടെ സമീപനം രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നതായി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് നിലവിലെ സാഹചര്യം ആശങ്ക ഉണർത്തുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപതിനാണ് ആദ്യത്തെ കോവിഡ് കേസ് കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറെടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് സാധിച്ചു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും കോവിഡ് മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗവ്യാപന തോത് കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നിലവിലെ സാഹചര്യം ആശങ്ക ഉണർത്തുന്നതാണെന്ന് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് പറയുന്നു രോഗികളുടെ ഈ രോഗവ്യാപന തോത് വളരെയധികം കുറപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് കേരളത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് പത്തിന് മേലെയാണ് ഇത് വളരെ അൺഡിസൈറബിൾ ആണ് തീരെ നമുക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ മൊത്തം രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും അതുവഴി മരണ നിരക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ പോലും മരണപ്പെടുന്നവരുടെ ആൾക്കാരുടെ ശരിയായ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളു ഇതിന് കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഒരു വലിയ വർധനവ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഇപ്പൊ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയ പരിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വന്നിട്ടുള്ള അലംഭാവം തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല മാസ്ക് ധാരണത്തിൽ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിലും സാമൂഹിക അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുന്നതിലും വലിയ വീഴ്ചയാണ് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ രംഗത്തും എല്ലാ മേഖലയിലും കാണുന്നത് ആളുകൾ കോവിഡിനെ മറന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാത്ത ജനങ്ങളുടെ സമീപനമാണ് രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ജാഗ്രത ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല ആരോഗ്യവകുപ്പിന് മുന്നിൽ എത്തുന്നതിനേക്കാൾ രോഗികൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് മുക്തരായവർക്ക് കാണുന്ന ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും വ്യാപകമാണ് വാക്സിൻ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളിൽ വലിയ ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നുണ്ട് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിലൂടെ രോഗവ്യാപനം തടഞ്ഞു നിർത്താനും മരണനിരക്ക് തടയാനും സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു പ്രത്യേക ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഈ രോഗാണുവിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വാക്സിൻ വന്നാൽ പോലും രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വാക്സിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഗുണം ഇതിന്റെ സിവിയറിറ്റി മരണാസന്നരാകുന്നവരുടെയും മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും എണ്ണം കുറച്ച് നിർത്താൻ വാക്സിൻ വലിയൊരു കഴിവുണ്ടെന്നാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൂ
കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളുടെ ഇരുകരകളിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന നൂറിൽപ്പരം ഏക്കർ നെൽകൃഷിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കുണിയൻപുഴയിൽ നിർമ്മിച്ച ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്ത അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് അധികൃതർ പറയുമ്പോഴും അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണം കർഷകർക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് ഇതോടെ നിരവധി കർഷകരാണ് കൃഷിയിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാനൊരുങ്ങുന്നത് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ കൂണിയൻപുഴയിൽ ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കണമെന്നത് വർഷങ്ങളായുള്ള കർഷകരുടെ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ കൂണിയൻപുഴയിൽ നിർമ്മിച്ച ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് പാതിവഴിയിലായതോടെ ഏക്കർ കണക്കിന് പ്രദേശത്തെ കൃഷിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നശിച്ചിട്ടുള്ളത് നെൽകൃഷി സംരക്ഷണത്തിന് ഇത്തവണയും കർഷകർക്ക് ആശ്രയം വർഷങ്ങളായി ചെയ്തുവരുന്ന മണൽച്ചാക്കുകൾ അട്ടിയിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന താൽക്കാലിക തടയണ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് വിള കൃഷിയെടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ടാം വിള തന്നെ കൊയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാർഷിക രംഗത്ത് നിരവധി പദ്ധതികൾ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന പരാതിയും കർഷകർക്കുണ്ട് കൃഷി കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പത്രത്തിലും മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥ കർഷകന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ അത് യാതൊരു ഫലവും കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നില്ല കാർഷിക രംഗത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശമല്ലാതെ അവ കർഷകർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകാറുണ്ടോ എന്നത് അധികൃതരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന്റെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് വെള്ളത്തിലാവുന്നത് ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം എത്രയും വേഗം സാധ്യമാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവിടുത്തെ കർഷകർ ഇത്തവണ കൃഷിയിറക്കിയത് എന്നാൽ അധികൃതരുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകർക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയ നെൽക്കതിരുകളും കണ്ണീരും മാത്രമാണ് നൂറ് ഏക്കറിന് മുകളിലുള്ള നെൽവയലുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതിന് നമുക്ക് ഷട്ടർ ഈ ഭാഗ കോയങ്കര പാടശേഖരത്തിന് പുഴക്ക് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഷട്ടർ ഇടാത്ത കാരണം വെള്ളം ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആക്കിയ കൃഷിയെല്ലാം നശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു നൂറ് കണക്കിന് ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കോയങ്കര ഭാഗത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് കോയങ്കര ഭാഗത്തേക്ക് നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം നൂറ് ഏക്കർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രയും സ്ഥലം ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയിട്ട് പോയിട്ടാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല ഇതേമാതിരി അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അവിടെ അങ്ങനെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് അങ്ങ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട് ഇതേമാതിരി അവരിപ്പം കൊയ്തെടുക്കുന്നില്ല ഉപ്പുവെള്ളം കയറി പുല്ലും കിട്ടൂല നെല്ലും കിട്ടൂല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നിലവിൽ നിർമ്മിച്ച തടിയണയുടെ പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകത കൊണ്ട് തന്നെ വേലിയേറ്റ കാലത്തെ ഉപ്പുവെള്ളം തടിയണക്ക് മുകളിലൂടെ കയറുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തടിയണ കർഷകർക്ക് ഉപകാരമാകുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയോ ഉയരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷട്ടർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടിയും സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് കർഷകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ ആവശ്യം ഉയർന്നുവെങ്കിലും അധികൃതർ പരിഗണിച്ചില്ല ഇത്തരത്തിൽ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ കൊണ്ട് തന്നെ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ പകുതിയും തരിശിട്ട് കഴിഞ്ഞു കർഷകരിൽ നല്ലൊരു പങ്കും ഇപ്പോൾ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ രാമന്തളി കുന്നരു മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ മോഷണം ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ കുത്തിത്തുറന്ന് പണം കവർന്നു ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു മോഷണം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ മുൻപ് തുടർച്ചയായ രണ്ടു തവണ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കയറി ഭണ്ഡാരം തകർത്ത് പണം കവരുകയും ശ്രീകോവിലിന്റെ അകത്ത് കയറി വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയിരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവരുകയും ചെയ്തിരുന്നു രാവിലെയോടുകൂടി പൂജാരി നട തുറക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു മോഷണം നടന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളെയും പോലീസിനെയും വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ രണ്ട് ഭണ്ഡാരങ്ങളുടെ പൂട്ട് തകർത്ത് പണം കവർന്ന മോഷ്ടാവ് ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതിൽ തകർത്ത് അകത്ത് കയറുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനു മുൻപ് മോഷണം നടന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാറില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴര മണിക്കാണ് മേശാന്തി നട അടച്ച് പോയത് രാവിലെ ആറു മണിക്ക് സാധാരണ പോലെ തുറക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്നതായിട്ട് കണ്ടത് ശ്രീകോവിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരെ കള്ളൻ എത്തുകയും ക്ഷേത്രത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭണ്ഡാരങ്ങൾ തുറന്ന് പൈസ അപകരിക
മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ദേവസ്വം അതോറിറ്റി അതോറിറ്റീസിനെയും ഈ വിവരം രാവിലെ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂർ പോലീസും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും എത്തിയ വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും എത്തിയാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് പയ്യന്നൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി മോഷണം വ്യാപകമായതോടെ പോലീസ് കർശന സുരക്ഷയും പട്രോളിംഗും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ദേശീയപാതയോരം ഓണക്കുന്നു മുതൽ പാലത്തര വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പാചകവാതക ലോറികൾ അനധികൃതമായി നിർത്തിയിടുന്നത് പ്രദേശവാസികളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു നിർത്തിയിടുന്ന പാചകവാതക ലോറികളിൽ നിന്നും ഗ്യാസ് ചോറിന് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് പ്രദേശവാസികളെ ഭീതിയിലാക്കുന്നത് ഓണക്കുന്നു മുതൽ പാലത്തറ വരെയുള്ള ദേശീയപാതയോരത്താണ് പാചകവാതക ലോറികൾ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ നിർത്തിയിടുന്നത് അനധികൃതമായി ലോറികൾ കൂട്ടത്തോടെ നിർത്തിയിടുന്നത് പ്രദേശത്തെ കാൽനടയാത്രക്കാരെയും ഏറെ ദുരിതത്തിലാക്കുകയാണ് നിർത്തിയിട്ട ലോറിയുടെ സമീപത്തു നിന്നും ക്യാബിനുള്ളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതും പതിവു കാഴ്ചയാണ് നിർത്തിയിട്ട പാചകവാതക ലോറിയിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ചോർന്ന സംഭവം നിരവധി തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിസരവാസികളും വാഹനയാത്രികരും ഏറെ ആശങ്കയിലാണ് ദേശീയപാതയോരത്ത് പാചകവാതക ലോറികൾ അനധികൃതമായി നിർത്തിയിടുന്നതിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ദേശീയപാതയിലെ കുഴി അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു എടാട്ട് കോളേജ് സ്റ്റോപ്പിനു സമീപത്താണ് ദേശീയപാതയിൽ കുഴിയുള്ളത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ് എടാട്ട് കോളേജ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപത്ത് ദേശീയപാതയിലാണ് കുഴി രൂപപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഒരു വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനാലാണ് കുഴി രൂപപ്പെടാൻ കാരണമായത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ കുഴിയിൽ വീണ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് നിത്യസംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നു അപകടം തുടർക്കതിയായ സാഹചര്യത്തിൽ കുഴി എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൂടാൻ ആവശ്യമായ നടപടി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു വൈദ്യുത മേഖല സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനെതിരെ നാഷണൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണം പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ധർണ മുൻ എം എൽ എ സി കെ പി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈദ്യുത മേഖലയെ സമ്പൂർണമായും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഭേദഗതി ബിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബീഡിംഗ് ഡോക്യുമെന്റും പിൻവലിക്കുക വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട വൈദ്യുത മേഖല കേരള ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മാതൃകയിൽ പുനഃസംയോജനം നടത്തുക കാർഷിക മാരക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് അഖിലേന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംയുക്ത വേദിയായ നാഷണൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നേതൃത്വത്തിൽ പണിമുടക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിവിഷൻ ധർണ നടത്തി ധർണ കേരള കർഷക സംഘം മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും മുൻ എം എൽ എയുമായ സി കെ പി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി പി സൂരജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എസ് ഇ ബി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സുധീർ കെ കെ എസ് ഇ ബി ഒ എ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം ജയപ്രകാശ് പി സുധീഷ് കെ വി ടി വി രാഘവൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ മനോജ് കുമാർ കെ സോമി ജോസഫ് സുമേഷ് ആർ കെ ജയചന്ദ്രൻ പി വി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ എസ് ഇ ബി ഡബ്ല്യു എ ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി എം രാജേഷ് കുമാർ സ്വാഗതവും സി വി വിനോദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ ടൌണിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിന് കെ പി ശ്രീരാജ് എം വി സുനിൽ കുമാർ കെ ഷാജി ബി പി ഗോവിന്ദൻ എം വി കൃഷ്ണൻ പി മധുസൂദനൻ എം വി സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമായി മാത്തിൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ അഗ്രിമാർട്ട് മാത്തിലിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും എല്ലാം ആഭിമുഖ്യത്തെ നല്ല ഇടപെടലുകളാണ് ഈ കാലത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മുതൽപ്പാടം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ സെന്റ് സ്ഥലവും അത് പരിശീലനമാക്കുകയാണ് 
കേരള സർക്കാരിന്റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് മാത്രി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ കീഴിലുള്ള ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് അഗ്രിമാർട്ട് എന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് നാട്ടിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയും മറ്റും വ്യാപകമാവുകയും ചെയ്തതോടെ കർഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ വില ലഭിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതി സംജാതമായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരു പരിഹാരമെന്ന നിലയിലാണ് അഗ്രിമാർട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് ന്യായമായ വില നൽകുകയും ഒപ്പം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലാഭേച്ച കൂടാതെ ഉൽപ്പന്നം നൽകുക എന്നതും ബാങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ചടങ്ങിൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി ശശിധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ടി തമ്പാൻ പി രവീന്ദ്രൻ കെ വി ശീതള കെ രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കവ്വായി കായൽ ടൂറിസത്തിന് വഴിയൊരുക്കി കവ്വായി കാലിക്കടപ്പുറത്ത് ബോട്ട് ടെർമിനൽ ഒരുങ്ങുന്നു കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പ്രധാന നദികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന മലനാട് നോർത്ത് മലബാർ റിവർ ക്രൂസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കാലിക്കടപ്പുറത്ത് അഞ്ച് ദശാംശം പൂജ്യം രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവിൽ ബോട്ട് ടെർമിനൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് നോർത്ത് മലബാർ റിവർ ക്രൂസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബറിൽ ബോട്ട് ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയെങ്കിലും കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പണി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ പണി ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ ബോട്ട് ജെട്ടികം വാക്വേ സോളാർ ലൈറ്റ് മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ സജ്ജമാക്കുന്നുണ്ട് രാമതളി പഞ്ചായത്തിൽ പുന്നക്കടവിൽ ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ ബോട്ട് ജെട്ടി പണിതിട്ടുണ്ട് കാലിക്കടപ്പുറത്തെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പുന്നക്കടവിലെ ബോട്ട് ജെട്ടി ഉൾപ്പെടെ സംയോജിച്ച് ഹൌസ് ബോട്ട് സർവീസുകളും മറ്റും തുടങ്ങും കാലിക്കടപ്പുറം കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൗവായി കായലിൽ ഖയാക്കിങ് തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇതെല്ലാം ബോട്ട് ടെർമിനൽ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പുനരാരംഭിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി പയ്യന്നൂരിൽ ഫോക്ലോർ പ്രമേയമായ ചിത്രങ്ങൾക്കായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ സ്ഥിരം വേദിയാവുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഫോക്ക് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള എന്ന പേരിൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂർ ശാന്തി കാർണിവൽ സിനിമാസിലെ രണ്ട് തിയേറ്ററുകളിലായി ഫീച്ചർ നോൺ ഫീച്ചർ ഷോർട്ട് ഫിലിം വിഭാഗങ്ങളിലായി അമ്പതോളം സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും ലോകത്തെമ്പാടും ഫോക്ലോർ പ്രമേയമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീച്ചർ ഡോക്യുമെന്ററി ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ എന്നിവ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനൊപ്പം മലയാളത്തിലും മറ്റ് ഇതര ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഫോക്ലോർ ഇതിവൃത്തമായ സിനിമകൾ കൂടി ഈ മേളയിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തും ഫീച്ചർ നോൺ ഫീച്ചർ ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള നിരവധി സിനിമകൾ മത്സര വിഭാഗത്തിലും ഫോക്കസ് കൺട്രി ഫോക്കസ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലുമായി മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും ഒപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ശ്രദ്ധേയരായ ഫോക്ലോർ കലാകാരന്മാരെ അണിനിരത്തിയുള്ള പ്രകടനങ്ങളും ഓപ്പൺ ഫോറവും സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെ സംഗമവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂരിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഫോക്ലോർ ചലച്ചിത്രോത്സവം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ അപൂർവമായി നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതോടെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ലോക ചലച്ചിത്ര ഭൂപടത്തിൽ പയ്യന്നൂർ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയാണ് കാരണം പയ്യന്നൂരിൽ ഇതോടുകൂടി ഒരു സ്ഥിരം ചലച്ചിത്രോത്സവ വേദി ഒരുങ്ങുകയാണ് പയ്യന്നൂർ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ കെ എസ് എഫ് ഡി സിയുടെ വലിയ രണ്ട് തിയേറ്റർ സമുച്ചയം വരുന്നുണ്ട് ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം പയ്യന്നൂർ ശാന്തി കാർണിവൽ തിയേറ്ററിൽ നടന്നു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ മനോജ് കാന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞാൻ അതിനെ മറികടന്നത് പയ്യന്നൂരിലെ എത്ര തിയേറ്റർ ഉണ്ടായാലും ഈ തിയേറ്ററുകളെല്ലാം വളരെ സജീവമാണ് എല്ലാ തിയേറ്ററിലും ആളുകൾ നന്നായി സിനിമ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല പയ്യന്നൂരിലെ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും അതുപോലെ ഇത്തരം സിനിമകൾ കാണുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു അതിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം അന്ന് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ പണി വളരെ സജീവമായി നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അധികം വൈകാതെ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫിലിം കേന്ദ്രമായി അതുപോലെ ഒരുപാട് സിനിമാ പ്രവർത്തകർ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഫോക്ലോർ അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ എ വി അജയകുമാർ പത്മനാഭൻ കാവുമ്പായി പി പ്രേമചന്ദ്രൻ കെ ശിവകുമാർ ബാബു കാമ്പ്രത്ത് എം ടി അന്നൂർ സന്തോഷ് മണ്ടൂർ കുഞ
തൊഴിലാളിക്കം സിന്ദാബാദ് തൊഴിലാളിക്കം സിന്ദാബാദ് കത്തട്ടങ്ങനെ കത്തട്ടെ കത്തട്ടങ്ങനെ കത്തട്ടെ കത്തി കത്തി തീരട്ടെ കത്തി കത്തി തീരട്ടെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ ലേബർ കോഡുകൾ റദ്ദാക്കുക മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കുക വൈദ്യുതി ഭേദഗതി ബിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പിൻവലിക്കുക റെയിൽവേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഉപേക്ഷിക്കുക കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് തൃക്കരിപ്പൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ സമരം സി ഐ ടി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് തൊഴിലാളി വർഗം രാജ്യത്ത് നടത്തിയ സമരങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒട്ടേറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആരുടെയും ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല തൊഴിലാളികൾ അവർ സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ട് പണിമുടക്കിക്കൊണ്ട് ആ അവകാശങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി കവർന്നെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടുകളാണ് ഭരണാധികാരി വർഗം സ്വീകരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് എ ഐ ടി യു സി തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എ അംബൂഞ്ഞി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ഐ ടി യു സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വിജയകുമാർ എ കെ ചന്ദ്രൻ കെ വി ജനാർദ്ദനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തങ്കിയ മുക്കിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനത്തിന് എം ഗംഗാധരൻ എം വി സുനിൽകുമാർ എം എം വി രാജൻ കഞ്ചി എൽ പി എ റഹ്മാൻ രവീന്ദ്രൻ മാണിയാട്ട് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പുതിയ പോലീസ് സബ് ഡിവിഷനുകൾ കൂടി വരുന്നു ഇതോടെ ജില്ലയിലെ പോലീസ് സബ് ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം ഏഴാകും കൂത്തുപറമ്പ് പേരാവൂർ പയ്യന്നൂർ സബ് ഡിവിഷനുകളാണ് പുതിയതായി രൂപീകരിക്കുന്നത് നിലവിൽ കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി തലശ്ശേരി തളിപ്പറമ്പ് എന്നിവയാണ് സബ് ഡിവിഷനുകൾ ഇതിനു പുറമെ കൂത്തുപറമ്പ് പേരാവൂർ പയ്യന്നൂർ സബ് ഡിവിഷനുകളാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂത്തുപറമ്പ് സിറ്റിയുടെ ഭാഗമാവും മറ്റു രണ്ടും റൂറലിലും തലശ്ശേരി ഇരിട്ടി തളിപ്പറമ്പ് സബ് ഡിവിഷനുകൾ വിഭജിച്ചാകും പുതിയ ഡിവിഷനുകൾ രൂപീകരിക്കുക ഡി വൈ എസ് പിമാരായിരിക്കും സബ് ഡിവിഷൻ തലവന്മാരായി വരിക പുതിയ സബ് ഡിവിഷനുകൾ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതിനായി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി തയ്യാറാക്കിയ നിർദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചത് തളിപ്പറമ്പ ഡിവിഷൻ കീഴിൽ തളിപ്പറമ്പ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം പയ്യാവൂർ കുടിയാൻമല ആലക്കോട് പരിയാരം ചെറുപുഴ പെരിങ്ങോം പയ്യന്നൂർ പഴയങ്ങാടി തുടങ്ങിയ സ്റ്റേഷനും ഇരിട്ടി ഡിവിഷൻ കീഴിൽ ഇരിട്ടി ഉളിക്കൽ കരിക്കോട്ടക്കരി ആറളം മുഴക്കുന്ന് പേരാവൂർ കേളകം മാലൂർ മട്ടന്നൂർ ഇരിക്കൂർ എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളും തലശ്ശേരി ഡിവിഷൻ കീഴിൽ തലശ്ശേരി ധർമ്മടം ന്യൂമാഹി പാനൂർ കൊളവല്ലൂർ ചൊക്ലി കൂത്തുപറമ്പ് കതിരൂർ കണ്ണപുരം പിണറായി എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളും കണ്ണൂർ ഡിവിഷൻ കീഴിൽ കണ്ണൂർ ടൌൺ കണ്ണൂർ സിറ്റി കണ്ണൂർ ട്രാഫിക് എടക്കാട് ചക്കരക്കൽ വളവട്ടണം കണ്ണപുരം മയ്യിൽ അഴീക്കൽ വനിതാ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടും ചുമട്ടു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു തൃക്കരിപ്പൂർ ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം സി പി ഐ എം ടൌൺ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നടന്നു സി ഐ ടി യു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി പി പി മുസ്തഫ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു അഭികീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ബോധപൂർവം കേന്ദ്ര ഭരണകക്ഷി എന്നുള്ള നിലയിൽ ബി ജെ പിയുടെ ആളുകൾ ശ്രമിച്ചു അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ആ സമരത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും പതിനായിരക്കണക്കിന് കർഷകർ പിന്നെയും പിന്നെയും ആ സമര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടു ശീലിച്ച സമരങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പോ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും പ്രക്ഷോഭം സി ഐ ടി യു നേതാക്കളായ കെ വി ജനാർദ്ദനൻ പി എ റഹ്മാൻ രവീന്ദ്രൻ കാലിക്കടവ് ജനാർദ്ദനൻ സി പി എം നേതാക്കളായ പത്മനാഭൻ സുകുമാരൻ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പതിനൊന്നാം വാർഡിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച എൻ സുധീഷിനെ സമ്മേളനം അനുമോദിച്ചു ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറിയായി പി വിജയനെയും പ്രസിഡന്റായി എം രാമചന്ദ്രനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾക്ക് വിശ്രമ കേന്ദ്രം അനുവദിക്കണമെന്ന് പഞ്ചായത്തിനോട് പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു എം കെ വിജയൻ നന്ദി പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ എരമം കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കുറ്റൂർ കൃഷിഭവനും ചേർന്ന് ജീവനി കാർഷിക വിപണി ആഴ്ച ചന്ത കുറ്റൂരിൽ ആരംഭിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രദേശത്തെ നാട്ടുകാർ കൃഷി ചെയ്ത
വലിയ നിലക്കുള്ള ഉത്പാദനമാണ് ഉണ്ടായത് കോവിഡിനെ തുടർന്ന് നമ്മളെ ലോകമാകെ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാവാനിടയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വളരെയധികം മുഖവിലക്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മറ്റും വിധം ജീവിതങ്ങളായിട്ട കൃഷികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കൃഷി ഓഫീസർ രസ്ന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി കെ രാജൻ സരിത കെ ഷൈനി വിജേഷ് സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ മഹമ്മൂദ് ഹാജി വി പി മോഹനൻ കെ തമ്പാൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ അനാമയ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ അംഗീകൃത പരിശീലന കേന്ദ്ര പദവി ലഭിച്ചു നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ സജിത അംഗീകൃത പരിശീലന കേന്ദ്ര പദവി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈമാറി സഹായികളായിട്ട് വരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളാണ് ഇതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എൻ ഐ പി ജിൻ്റെ അക്രിഡേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സ് എടുത്തവരാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്നത് ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് എൻ ഐ പി ജി അതായത് നിർബന്ധമുണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഇല്ലാത്തതാണ് അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സാണ് അത് പിന്നെ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പിന്നെ മിനിമം ഫീസിലാണ് അവർ എൻ എസ് ഡി സി ഇവിടെ ഈ കോഴ്സ് നടത്തുന്നത് പയ്യന്നൂർ അനാമിയ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ അംഗീകൃത പരിശീലന കേന്ദ്ര പദവി ലഭിച്ചു ഇതനുസരിച്ച് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ നിരവധി സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങാൻ അനുമതിയായി നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ സജിത അംഗീകൃത പരിശീലന കേന്ദ്ര പദവിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈമാറി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തു പറയത്തക്ക നമുക്കറിയാം ആരോഗ്യ മേഖലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോഗ്യ മേഖല കുതിച്ചതാഴത്തിലേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് പറയാം കേരളത്തിൽ ഫീസുകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ അത് മാറി കേരളത്തിൽ ടെസ്റ്റ് നിരക്ക് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൊറോണ കേസ് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ വാർത്ത കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ മാസ്കും ഉപേക്ഷിച്ചു മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എം ഹരിദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ആഷിഖ് കെ രമേഷ് കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ കെ എം സജിൻ ഡോക്ടർ വി വിശ്വൻ ഡോക്ടർ എ കെ മിഥുൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവർക്ക് സ്വീകരണം നൽകി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു വർഷത്തെ ജില്ലയിലെ മികച്ച പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെയുള്ള സന്തോഷമാണ് ഈയൊരു ചടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ചടങ്ങാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സെക്രട്ടറിമാരാണ് ജില്ലയിൽ അവാർഡ് നേടിയത് ഒന്ന് നമ്മളെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പോയ സതീശനും അതേപോലെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന സന്തോഷവും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തെ ജില്ലയിലെ മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സന്തോഷ് കുമാർ വി പി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് മീറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ത്രോയിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ അഖില രാജ് എന്നിവർക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ സി ബാലകൃഷ്ണൻ പി ശ്യാമള എ ഷീജ മെമ്പർമാരായ ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ എ വി രമണി വി വിദ്യ വി തമ്പാൻ പി ഹരികുമാർ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഗീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ശങ്കര വൈദ്യത്തിനെതിരെ അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ നിരാഹാര സമരവുമായി രംഗത്ത് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് പയ്യന്നൂർ ചെറുകുന്ന് ശാഖകളിലെ ഡോക്ടർമാർ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനു സമീപം ദേശീയ പാതയോരത്ത് നിരാഹാര സമരം നടത്തി 
കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിലവിലെ സാഹചര്യം ആശങ്കയുണർത്തുന്നതാണെന്നും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാത്ത ജനങ്ങളുടെ സമീപനം രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നതായും കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് കൃഷിയിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാനൊരുങ്ങി കുണിയനിലെ കർഷകർ കുണിയൻ പുഴയിൽ നിർമ്മിച്ച ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്ത അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു കാർഷിക രംഗത്ത് നിരവധി പദ്ധതികൾ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ പദ്ധതികൾ ഒന്നും തന്നെ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാറില്ലെന്നും കർഷകർ രാമന്തളി കുന്നരു മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ മോഷണം ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ കുത്തിത്തുറന്ന് പണം കവർന്നു ദേശീയപാതയിലെ കുഴി അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു കൌവായി കായൽ ടൂറിസത്തിന് വഴിയൊരുക്കി കൌവായി കാലിക്കടപ്പുറത്തെ ബോട്ട് ടെർമിനൽ ഒരുങ്ങുന്നു ദേശീയപാതയോരം ഓണക്കുന്ന് മുതൽ പാലത്തര ഭാഗങ്ങളിൽ പാചകവാതക ലോറികൾ അനധികൃതമായി നിർത്തിയൊടുന്നത് പ്രദേശവാസികളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു നമസ്കാരം